嗨，大家好，欢迎收看今天的视频。我们今天的内容是由一个粉丝提出的意大利对阵日寇。他提出这个建议的理由是想看看，在战斗意志相同的情况下，意大利的装备能不能压着日寇的装备打。我给义军这边放置的装甲车辆一共有十一台，但实打实能够算得上是坦克的车子只有五台，而鬼子这边我给他们放置的坦克就很多了。如果算上九四是豆丁的话，今天我一共给他们安排了十一台坦克。然而这样的数量差距却并不夸张，因为在历史上日寇的坦克产量确实要比意大利高一些。在这边我还给他们放置了一些在历史上很罕见的装甲运输车辆，并且在每台车上都还坐满了号称精锐的海军马路。这些装备着大量摩托车的义军能否打败强大的日寇呢？就让我们用接下来的对战证明吧。好嘞，那么战斗进行到这儿就胜负已定了。在我看来，本次战斗中双方出动的战车在技术水平上是相差不大的。然而，拥有数量优势的日寇战车在违反规定冲进了观众席，借助高地优势来打击对手的情况下，还是被击败了。其实能打出这样的结果也不足为奇。义军装备的正经坦克车辆虽然不多，但是他们将大量的武器给安装在了汽车上，这是在北非战场与英军交手时学来的战术。若是将对手全部换成三号、四号的话，义军装备的这些反坦克枪，怕是就完全没有用武之地了。好了，我们本期的看个乐视频到这儿就结束了。最后不要忘了一键三连，我们下期视频再见。